Magandang araw po sa ating lahat mga kaibigan at mga kapatiran sa Panginoon. We are now in our SSS Scriptural Study Series. And we have a great topic for today. We've got question. Our question is, are faith healers for real? Does a faith healer heal with the same power as Jesus? Totoo ba yung mga nananalangin ng mga, mga pastor uh, sa pananapalataya ay gagaling ang mga tao? Marami kasing gumagawa niyan eh. Yung faith healer pa niyan ay nagpapagaling sa gayon din kapangyarihan katulad ng na kay Jesus. Itong slide na ito na susunod ay makikita nyo kung sisimple ako ang tanong, are health and wealth preachers faith healers or are they fake healers? So dalawa lang yan. Either sila ay totoo o hindi. Lalong-lalo na ito mga health and wealth preachers. Uh, I've mentioned that to you before that these are the uh, proponents of the word of faith movement. And in that picture, you can right away see the faces of Kenneth Copeland, Benny Hinn, and there are so many uh, preachers who are like this, holding on to the same belief that a person uh, can be healed simply by faith and by prayer, and they believe that they have the same power as Jesus' power. So, lilinawin lang natin na wala namang duda na ang Diyos ay eh, meron siyang kapangyarihan para pagaling niya ang sino man sa kung anumang panahon basta gugustuhin niya. Naniniwala ba ako sa na ang Diyos ay eh, nagpapagaling? Oo naman. I'm not anti-healing here, brothers and sisters. The question is whether He chooses to do so uh, through those who are called faith healers. Sa pamagitan ba ng faith healers nagpapagaling ba talaga ang Diyos? And these individuals typically convince their audiences that God wants them to be well and that through their faith and usually a financial offering, God will reward their faith by healing them through the power of Jesus. Itong mga faith healers na ito, lagi nilang sinasabi sa kailang mga tagapakinig at mga nanonood sa kanila na sa pumagitan ng kailang panaplataya, sila ay gagaling. Lalo't lalo na, kung lalakipan mo ng, ng pera or, or kaloob, financial offering at sa, pag, sa pagsampalataya ng tao at sa pagbigay niya ng pera, eh mapapagaling daw yung tao. Now, uh, in the next slide, it shows there, let us compare the healing ministry of the Lord Jesus to that of the modern faith healers. Para malaman natin kung totoo ba itong mga faith healers na ito, Ihalik tulad natin sila sa ginagawa ni Jesus nung panahon siya ay nagpapagaling. So we can determine whether their claims have any basis on scripture. Syempre, uh, kasulatan ang batayan natin kung totoo ba ang bagay, uh, isang bagay o turo o hindi. Kung kanilang sinasabi itong mga fake healers, no? Na sila ay nagpapagaling sa pamagitan din ng yaong kapangyarihan ni Jesus. At sa gayon ding pamamaraan, now dapat makita natin yung mark similarities ng kanilang mga pagpapagaling. Ibig sabihin, itong stilo, itong mga pamamaraan ng pagpapagaling ni Jesus, tingnan natin kung kapareho ba ito ng pamamaraan na ginagamit ng mga faith healers. Are they identical? Are there, are there similarities? Or are there big differences? Okay, now, Actually, uh, if you're going to read Mark 1, 29-34, ito yung isang description ng isang araw lang ng pagpapagaling ni Jesus. At matutunghayin natin umaya yung mga, mga talatang yan. Uh, makikita natin doon ang kanyang kapangyarihan para magpagaling, ang kapangyarihan ni Jesus para gumawa ng Himala. This is evidence that Christ had power both over the physical and spiritual effects of the curse of sin. Well, alam na natin, kaya naman meron tayong mga karamdaman, dala nga ng kasalanan. Pero si Jesus, pinagayin niya ang mga afflicted with physical diseases. 
illnesses, and injuries. Sa totoo lang, binuhay pa niya ang patay. Nagpalaya siya ng mga demonyo uh, do sa mga naposes. Kasi ang Diyos lang ang merong uh, kapangyarihan para uh, tayo ay iligtas or i-rescue mula sa effects ng fall uh, of man into sin, even disease and death. And by His miracles also, don't forget that Christ also proved His own deity. Now, in the next slide, there are several distinctives or characteristics of Jesus' healings. Meron mga palatandaan, katangian na pagpapagaling ni Jesus na tila naiiba sa mga pamamaraan ng mga faith healers. Okay? Tingnan natin kung ano yung mga yan. Ito ang una. At sabay-sabay po natin basahin. First, Jesus healed instantly. Peter's mother-in-law, the centurion's servant, Jairus' daughter, and paralytic were all healed immediately. They did not have to go home and start to get better as is the advice from many faith healers. So, yan ang first point ko. Jesus healed instantly. Agaran. Ayan yung mga halimbawang uh, sinasabi ng Bible na mga taong pinagaling ng mabilisan. They were all healed immediately. Hindi na sila kailangan umuwi pa ng bahay at damin nila kung kung bubuti ba yung kung bumubuti ba yung kanilang mga kalagayan. Kasi sabi ng mga faith healers, sige, maniwala ka, nakikipagaling ng Diyos, pag-uwi mo sa bahay, parating na ang, ang, ang kagalingan sa iyo. Eh lalo na kung nagbigay ka ng pera, nag-offering ka, o paniwalaan mo, ikaw nagtatanim, sabi nila. At sa iyong pagtatanim, later on, aani ka, ang aanihin mo, kagalingan. So you better give a good offering. Wow. So, ano yung una? Jesus healed instantly. Pangalawa, mga kapatid, basa. Second, Jesus healed totally. Peter's mother-in-law was fully functional after being healed from an illness so severe she was bedridden. But when Jesus healed her, she rose immediately and prepared a meal for all who were in the house. The blind beggars in Matthew 20 verse 34 were given in such sight. Kita ninyo? Uh, Jesus did not only heal instantly but He also healed totally. Ganap ang kagalingan, hindi lang mabilisan. Gaya ng nanay ni Pedro, ay nanay, mother-in-law pala niya, ibig si Pedro may asawa, no? Uh, bedridden siya eh. Hindi siya makatayo, hirap na hirap. Pero oras nung siya uh, pinanalangin o pinagaling ni Jesus, agaran siya ay naglingkod, naghanda pa, nagluto ng mga pagkain para sa lahat ng mga nasa tahanan. Maaaring kasama doon yung labing dalawa o maaaring ilan lang. Pero nagsilbi agad yung, yung ano, mother-in-law ni Peter. She was totally healed. Okay? Hindi siya yung tipong, uh, maya-maya, bubuti yung lagay mo. O siguro, mas bubuti ang, 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 ang pakiramdam mo. Okay? Eh yung blind beggars nga eh. Instant sight. Agaran, nakakita. Mabilis yun. Kasi totally healed. Yung pangatlo, ano naman sabi dyan? Third, Jesus healed everyone. They were not required to be prescreened by the disciples before coming to Jesus for healing. As is the standard procedure with the healers today. There was no healing line they had to qualify for. Jesus healed all the time in many places, not in a studio with carefully controlled circumstances. Ang pinagaling ni Jesus, lahat. Pakikayumatin ang mga crusades, uh, mga healing conferences. Uh, aminin na natin, hindi lahat gumagaling doon. Uh, walang pre-screening, walang interview. O ano ang sakit mo? Mamaya, papanalain kayo din ito. Ha? Uh, uh, bago bago dumating ang mga pinapanalangin ang daming tanong pa ano bang kondisyon mo ano ba anong bahagi yung masakit sa iyo ano bang kailangan 
uh, malaman namin para para kung ikaw ay ipapanalangin mamaya, eh, alam namin ang nature ng iyong problem. Pero, nung panahon ni Jesus, walang ganon. No healing line that they had to qualify for. Ibig sabihin, meron pang mga ibang tao na pumunta na lahat doon, hindi pa qualify para ipanalangin man lamang. Tapos, itong mga faith healers ito, meron silang carefully controlled circumstances. Okay, so, ibig sabihin, piling-pili ang mga tao uh, ipapanalangin at sabi nila, paggagalingin. Pero nung panahon ni Jesus, lahat pinagaling. Meron lang insan sa Bible na hindi niya pinagaling kasi may mga taong ano, eh, ayaw maniwala sa kanya. O, eh, ganun. So, tingnan natin yung pang-apat. Anong sabi? Pakibasa. Fourth, Jesus healed actual organic diseases. Not symptoms as the fake healers do. Jesus never healed anyone of a headache or back pain. He healed leprosy, blindness, and paralysis. Miracles that were truly verifiable. Yan. Anong pinagaling? Actual organic diseases. Leprosy, blindness, paralysis, talagang uh, 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 deaf and dumb. Okay, mga miracles niya talagang uh, kitang-kita mo, hayag na hayag, na talagang mayroong pagbabago nangyari. Hing, ang mga faith healers, karamihan, mga pinag-pray lang nila, eh, yung tinatawag na psychosomatic illnesses. Mga, mga sakit na dala lang ng condition or frame of mind. Iniisip lang nila masakit. Gaya ng mga sakit ng ulo, back pain, yan. Si Jesus, nung pinagaling niya, actual organic diseases. Ah, yung mga, mga siguro, mga, ano, mga maikli ang paa, okay, yung mga may bali sa, sa buto, yung talagang may tumor, eh, yun yung mga pinagaling ni Jesus. Pero itong mga fake healers na ito, ay eh, iba, hindi actual organic diseases. Um, meron nga nag-aral ng crusade ni Benihin eh. Wala raw ano eh, even one case of verifiable uh, uh, healing that transpired among certain, uh, among these people who were prayed, prayed over. Okay, marami mga testimonies ng ganyan na bumubuking sa mga mga nagpo-practice sa mga ganito. Tingnan niyo yung panglima. Okay, ano sabi diyan? Finally, fifthly, Jesus healed the ultimate disease, which is death. He brought forth Lazarus after four days in the grave. No faith healer can duplicate that. In addition, his healings did not require faith as a precondition. In fact, most of those who were healed were unbelievers. So, death mismo, ultimate disease, or kumbaga yung pinaka-huling hantungan na ng ng or stage ng sakit ng tao kamatayan ng narating ng, ng isa binuhay pa ni Jesus of course we all know about the story of Lazarus eh four days nang nasa libingan eh nabuhay pa walang makakagawa ng faith healer ng ganyan hindi yan ma- ma- makokopya sa totoo lang yung mga mga pagpapagaling na ginawa ni Jesus, marami doon eh, hindi na nga nangailangan ng pananampalataya bilang isang requirement or precondition. Uh, marami siyang pinagaling doon, mga unbelievers. Alam mo naman ng tao, eh, basta't merong mahihita, merong makukuha, eh, sasama doon. Uy, pinagaling si ganito, si ganyan. O, magtatawag silang lahat. O, ikaw, di ba, may sakit ka, sama ka na, punta ka na rin. Pero what they are only after is the healing and not actually the healer. They were only after the blessing and not after the blesser. So, ganun ang nangyari. Pero, ang pinaka-fifth point na ito ay nagsasabi, mismo kamatayan, binigyan ng lunas ni Jesus, binuhay niya mula, mula sa mga patay. Why? Because Jesus is the resurrection and the life. Okay, now, Tingnan nyo itong picture na ito. Makaka-relate tayong lahat. Bakit? Tungkol sa COVID-19 pandemic. Ang sabi dyan, Still, not a single faith healer has dared to lay hands on the sick 
and dying in the hospitals. Wala ko narinig na balitang ganyan. Itong mga faith heroes na ito, nagpuntahan sa ospital at nagpagaling. Ang katira nila, eh, hey, bawal kami lumapit. Hindi kami papalapitin doon. Bawal kami lumapit doon. Eh. Alam mo, kung nagpapagaling ka ng may sakit, ha? at naniniwala ka na ang kapangyarihan ng Diyos nasa iyo, kahit lapitan mo yung mga yun, hindi ka tatablan dapat. Kung ganyan ang paniniwala mo na ikaw nakapagpapagalinga ng may sakit. Eh, mabang pala, wala lang ako narinig na balita na fake healer, tinamaan mismo ng COVID eh. Pero kung meron man, ay nako, lalong kahihiyan ito. Pagpapatunay na mga turo ng mga fake healers na ito, eh walang katotohanan dyan. So, ano nangyari? Nasaan sila nung panahong uso-uso ang COVID-19? Na hanggang ngayon actually, meron pa rin eh. May pagkakataon pa silang pumunta sa mga hospital at para panalangin yung mga yun. Pero hindi nila ginagawa because they have no power to do that anyway. No? Pasigaw-sigaw pa yung mga ito si Kenneth Koblan, COVID-19! I'll blow the will of God on you and you'll never be back. Ano nangyari? Dumami lang kaso. Dumami. More than triple, quadruple pa nga, o times five pa eh. Wala naman kasi silang ganun kapangyarihan. Eh. Tingnan nyo itong sumunod na slide, no? Ang sabi dyan, all together, There have always been false healers who prey on the suffering and the desperate in order to pad their bank accounts. Such behavior is the worst kind of blasphemy because many whose money is wasted on false promises Reject Christ outright because He does not do what the healer has promised. Yan ang nakakalungkot po sa lahat. Pinapangako ng mga faith healers na ito, ang hindi naman ipinapangako ng Diyos para sa lahat. Ang Diyos ay nagpapagaling kung gustuhin niya. Pero walang kontrol ang sino man tao para utusan ng Diyos na magpagaling ang faith healer ng ibang tao. Ngayon, ang problema, itong mga faith healers na ito, uh, sinasamantala nila yung mga may hirap, yung mga suffering and desperate. Para ano? Eh para magkaroon sila ng higit pang pananalap eh. Kasi lagi nilang sinasabi, eh magtanim ka, magkalob ka, magbigay ka ng pera, at yan ay hakbang ng pananampalataya. Pag ginawa mo, eh, meron kang aanihin later on dahil nagtanim ka nga. Alam mo, that is the worst kind of blasphemy kasi ang pera ay natapon lang, nahugot mula sa bulsa ng mga tao at ito ay ginawa nila uh, dahil lang sa isang bula ang pangako, false promise. Ang malukot pa niya, pag hindi sila pinagaling, yun ang mahirap. Ayaw na nila kay Kristo Kasi hindi naman palang ginagawa ni Kristo Ang pinangako ng, fo, ng, ng, ng faith healer E pangako ng faith healer yun Huwag kang sasakay dun Ito, tingnan nyo yung next slide Why? If faith healers have the power to heal Do they not walk the halls of the hospitals Healing everyone and releasing them all? Why do they not go to clinics and cure all the AIDS or COVID-19 patients? They do not because they cannot. They do not have the power of healing that Jesus possesses. Oh. Hindi sila nagsidalaw, hindi sila pumunta sa mga hospital. Ibig sa mapagaling na nila at lahat siya. Kailangan pa nila magpagather ng maraming tao. Ha? Uh, para ano? Para kung ano man yung kanilang gagawin, eh, mapansin ng marami at sumikat sila. Ba't di siya pumunta sa clinic? Ba't nila pag hindi na mapagaling ang AIDS? COVID-19, walang, walang silang contribution. Eh, mas effective pa nga ang, ang ano eh, ang hugas kamay at alcohol eh. Kesa dito sa mga faith healers na ito. Hindi nila magawa yan kasi hindi nila kaya. Wala silang kapangyarihan ng tulad ng kapangyarihan ni Jesus na talaga naman kung magpagaling instantly, totally, even death, 
At uh, ano ba yung bang points na binigay ko? Uh, he healed totally. He healed everyone. He actually healed organic diseases. Okay? And of course, uh, He healed even the ultimate uh, disease which is death. Now, tingnan nyo tong next slide. Ito si Bill Johnson to eh. Ha? Huh? Kanyang preaching dati. I refuse to create a theology that allows for sickness. Ang tindi mo, Bill Johnson. Ayaw niya ng uh, paniniwala na, na pwedeng payagan daw ang sakit. Ibig sabihin, sa ministry niya, bawal ang magkasakit. Ha? Hindi pwede yan. Okay. Eh ano nangyari nung nagka-COVID-19? Lahat ng healing rooms nila canceled. Healing uh, conventions. Healing uh, conferences. Oh, Bethel's healing rooms were cancelled due to coronavirus. Tapos ngayon na uh, utinti ng nagbubukas ang mga churches. Ayan, at sa isayan na naman nila. Tuwa-tuwa sila. Bakit? Eh, magtatawag na naman ng mga tao niya na may, na mga may sakit. At magagather na naman ng mga crowds niya at ipapanalangin na naman nila. Oh, edi back to the business. Pera na naman yan. Bigay na naman ng tao. Mm, sikat na naman sila. O pero nung parang yung COVID-19, walang nagawa. At uh, karamihan naman ang mga ginagawa nila sa mga healing services nilang yan, wala naman talagang nababago. Wala naman actual organic diseases that were treated only, or I mean, most of them are psychosomatic illnesses that are being treated. In the last uh, slide, and here I end, at iwan ko na lang sa inyo, at least nalaman nyo ang aking, ang, ang, ang turo ng Bible, nalaman nyo ang ilang mga katotohanan habang ikinumpara natin itong mga health and wealth preachers sa healing ministry ni Jesus Christ. So the question is, are health and wealth preachers faith healers or fake healers? Let's pray. Lord, we thank you for teaching us today about healing and help us, Lord, to be able to truly discern the truths of the Word of God and sana makita namin, Panginoon, ang mga pamamaraan ni Jesus at ng Diyos sa pagpapagaling and how we compare them and help us, Lord, to see the contrast sa mga ginagawa ng fake healers. And Lord, give us discernment at na makita namin ang katotohanan ng iyong salita. Salamat po sa aral ngayong gabi sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless us all, brothers and sisters. Uh, keep studying the Word of God. The Word of God is always uh, truth that will sanctify us and of course, bless us all. Magandang gabi po sa inyong lahat.